ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೆರಗಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ಈ ನೆಲದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಗುರುತು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೊಬಗು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಧದ ನಾಡು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ಮೂಲ ಗುರುತಾಗಿರುವ ನರಮಾಣವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಬುಡುಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಎರವ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇವರಲ್ಲೂ ಬಳ್ಳಿಗಳಿವೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮನೆ ದೇವರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೋಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದವರು ತೋರಮಂಗಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದವರು ಸುಮಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಣಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಗದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋರು ಅವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರೋಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಗರೋಳೆ ಗೋಣಿಗದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯಾಯ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಯಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಡ್ರಿ ಆ ಆ ಥರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಂತಹ ಬದುಕುಗಳು ಇವತ್ತು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತವರು ಈ ಗಿರಿಜನರು ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಾವಲು ಗೋಡೆಗಳಂತಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೆದೆ ಬಡಿಯುವುದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಣಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಂದಾದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ತಂತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳು ಅವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಹಳಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮವರು ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ವಿಲಾಸಿತನದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ರೋಗವು ಜೊತೆಗೊಂಡು ಈ ಗಿರಿಜನರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡ್ಲು ಇದೆ ಆನೆ ಸತ್ತ ಅಡ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಆನೆ ಸಾಕಾನೆ ಕೈಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಮೂರು ಶತಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಕೈಲಿ ಮನೆ ತಳಿಸಿ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುದ್ದಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು
ತಳ್ಳಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗೆಣಸು ನಾರ ಗೆಣಸು ಬೆಲ್ಲದ ಗೆಣಸು ಅಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗೆಣಸು ಎಕ್ಕು ಗೆಣಸು ನೂರೆ ಗೆಣಸು ನಾರ ಗೆಣಸು ತಿಂದು ಕಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕಾಯಿ ತಿಂದು ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಇದು ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಇದ್ದ ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದಾಖಲು ಮಂಟು ತಗೊಬನ್ನಿ ನೀವು ನೀವು ಇದ್ದ ದಾಖಲು ತಗೊಬನ್ನಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನನ ಕರೆಸಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರ್ಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತೇನಳ್ಳಿ ಅಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಜನರೇ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಜಾಮೀನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಸವ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವರು ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಬೇಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಗುಡಿಸಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿ ಹಾಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಡಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ದು ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕ ಕಂದಾಯ ಜಮೀನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗಲೂ ಅವರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾತೆ ಗೀತ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಕಪತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ದಾಟು ಅಂದರೆ ದಾಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರಾ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಈಗ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಯ ನಾಜುಕಿನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಸೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಸಿಗ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಐದು ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಎಕರೆಯೂ ಸೌದೆಗೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ದನಕ ರಮೇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಮಾತಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನೇ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಂತೂ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ಹೋಗುವಂಥ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದು ಹೋದರೆ ಅವನ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗಿಂದನೇ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕೊಡುಗಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ಒಂದು ಇದೆ ಅ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಹುಕರು ಆ ಸಾಹುಕರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಗಿರಿಜನರು ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಶಾಲ ಆವರಣ ನೀರು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಬದುಕಿನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೂಡುಗಳು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ನಾವೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಮ್ರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ಅಗದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಬೇಲಿನೂ ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟಿವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡಸರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಐದಾರು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಸುಧ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಆಡಿಲ್ವೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿ ಆಡಿಲ್ವೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅವರು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅವನು ಓದಿ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓದಿಸಿ ಅವನ ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಗಳ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿರವ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿನ ಅಗುದು ಈ ಸಾಗೋನೆ ಮರ ನಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊತ್ತು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊತ್ತು ತಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿವೇ ನಾವೇ ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೂವನ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸಾಣೆ ದೈಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡೊಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಚ್ಚಕ್ಕೇನೋ ಇನ್ನೂ ಕೇರಳ ಕದಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆನೆ ಮುರ್ದಾಕ್ತದೆ ಆನೆ ಮುರ್ದಾಕ್ ಹಾಕಿರೋ ಮರನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಇವನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆನೆ ಮುರ್ದಿರ ಮರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೀಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಮನೆ ಕೆಟ್ಟು ನಾವು ರಾಗಿ ಬಿತ್ತದೋ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟದಕ್ಕ ಇವನು ಬಂದ ಇರ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೂಟ್ಸ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒದ್ದು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಂದೆಲ್ಲ ಈ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಪೊಲೀಸ್ನು ಬಂದು ಬಂದು ಮನೆ ನುಂಗಾತು ಈಗ ಜಾಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಆಳು ಆರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಾನಿ ಇದ್ರಲ್ವ ನಮ್ಮ ಜಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದಿಭಾಷೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ವ ಏನಾರ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೌದೆಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ತೊಂದರೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೇ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗಿರಿಜನರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಾವಲಿ ತನಕ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಐ ಮೂರು ಮೂರು ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶನೇ ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಕುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬೇಲಿಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟವ್ರೆ ಆದರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಇವ್ರುಗಳೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದವ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈಬಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮರನ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶನ ನಾವು ನೋಡೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಇವರು ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರಣ್ಯ ವಿಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅರಣ್ಯ ವಿಲೇಖೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ವಿಲೇಖೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ವಿಲೇಖೆಯಿಂದ ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸೊರಗಿರುವ ಕೆಲವು ಹಾಡಿಯ ಜನರು ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ವಾಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗದೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನರು ಎ ಕಾಲೋನಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಿ ಆಡಿ ಎ ಆಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎದುರಿಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರು ಒಂದು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೈಕಿಗೆ ಕೂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ವ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಡುವ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಡುವ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನಾವು ಮನಸ್ಸನಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಡುವ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಡದಾಟೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಲಿ ಜಮೀನಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಈಗ ಅವರು 
ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲಿ ನಕ್ಕಲಿಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆದ್ರೇನು ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಓಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಗ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಕರ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೌಕರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಓಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪರದಾಡ್ತೀರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೀರು ಉಂಟು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಲೈನ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ಪುನಃ ಗೀತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದೇನು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ವು ಇವರು ಅಪ್ಪನ ಜಾಗನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆದರೆ ಇವರು ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ಬೇಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ನಮಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾಪದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನೀತಿಗಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಲೈನ್ ಮನೆಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅರಿವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ವಲಸೆ ವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ ಈಗ ಗಿರಿಜನರ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಬಡವಾಗಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೂಲಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೇರಳ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಉಜ್ಜೋದು ಮನೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುನಃ ಬರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಡ್ವ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದಾದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಮಂಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಕೂಲಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡು ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಬರೋ ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂ ಈಗೇನೆ ಕೂತಿರೋದು ಆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕೂಲಿ ಸಿಗ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಅಳತ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ ಹೇಳೋದು ಬೆಳೋದು ಕೊಡಗು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಅಸ್ಸಾಮು ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮರ ಕಪ್ಪತ್ತು ಒಯ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕ ಮರ ಹತ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಅವರು ಸತ್ತರು ಸಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಓದ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು
ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ತಂತೂ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಹಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ಹದಿನೈದು ಜನ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಅದು ಎರಡೆರಡು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಿಕೋಬೇಕು ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗುವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕು ಜೀವನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದು ಏ ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುರು ಗಂಡಸರು ಮಕ್ಕಳು ಮರೆಯಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಮನೆ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ನಲವತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಚೆ ಆಚೆ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಜಾಗೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಜಾಗೆಯಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಲಗೋದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ದಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಕುಪ್ಪೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೋಟೆ ಗಿಟೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆಯೋ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಅವನ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಯ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾವಿಲಿ ಆಡಿ ಇಡೀ ಜನ ಇದ್ದರು ಎರುವಾಗಿ ಕುರುಬಾಗಿ ಈಗ ಜನ ಓಡಿಗೋಡಿಗೆ ತೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಐವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಾವಿಲಿ ಆಡೀಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೀರು ನಾವು ತರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬಾವಿಲಿ ಒಳಗೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಹುಚ್ಚೆ ಗಿಚ್ಚೆ ಉಯ್ದು ತಿಕ ಗಿಕ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮಾಡಿ ಬುಡ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಆಡಿ ಇಡೀ ಜನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತಿರುದರು ಒಡ್ಗೋದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡಾಳು ಮೂರಾಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ನೀರೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಗೊಜ್ಜೆ ಗೊಜ್ಜೆ ಇದೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಪಾಲ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆನೆ ಆನೆ ಬಿಡ್ತದ ಆನೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆನೆ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆನೆ ಮನೆ ಮನೆಗೇ ಬರ್ತದೆ ಆನೆ ಯಾರೋ ಪಣಿಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅದು ಯಾತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಕೇಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ನಾವೇ ಕಲ್ಲು ತರಬೇಕಂತೆ ನಾವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತರೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಳೀತಾರೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ತರೋಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಗರ್ಕೊಂಡು ಸಿರ್ಗೋದು ಒಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಾಪಿಸ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಮನೆ ಆಯಿತು ಆಗ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಗಾಯಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನೀರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿ
ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲೋಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರೌಂಡ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ಸಾಮಾನು ತರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಸ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ ರೋಡ್ಲು ಹೋಗ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಸುಡ್ಡ ನೀರು ನೀರು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಾವಿಲಿ ನೀರು ಬೇಕ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ದರ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಗೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟನೇ ಆವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೂರ ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಆಯ್ತು ನೂರು ಕಳೆದೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಇತ್ತೀರ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ಕಡೆ ಕಸ ಹಾಕೋದು ಅದೇನೋ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆ ಕಡೆದ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಒಳಗೆ ತೀವ್ರ ಕೂತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿತ್ತ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ದಿವಸ ನಾನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲ ಶೀತ ಜ್ವರ ಚಮ್ಮದು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ದಮ್ಮು ಬೇರೆ ಉಂಟು ದಮ್ಮಿಗೆ ಮದುತ್ತೆ ಎದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುತ್ತೆ ಎದ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೆ ಮಲಗೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖಾರ ಖಾರ ವಾಸನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಆ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ತಕ್ಕ ಹೋದರು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಸ ಗುಡ್ಡೆ ದೀವು ಊಸ ಬಿಂಕಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಸನೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಆಗೋ ಗಂಟ ಅದು ಸುಡಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೈಯಾಡೆ ಸೈತದ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಂತ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಜ್ವರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿತ್ತು ಅದು ಕಸದಂತ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸನೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಚೆ ಆಯ್ತದೆ ಅದೇ ಆ ಪಕ್ಕನೇ ಸುಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಾಣಗಳು ತುಂಬಿ ಆಯ್ತವೆ ಒಂದು ಬೇಸಿದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾಣಗಳು ಬಿಳಕೆ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ತಿಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವರನೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನಾವು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೈದು ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದ ಈಗ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನಾಗಿ ರೇಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಂದು ಕೊಡು ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ನ ಕರ್ರು ಮುಂಡೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಜಮಾನರು ತೀರೋದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗ ತೀರೋಯ್ತು ಈಗ ನಾ ಒಬ್ಬ ಮ ಒಬ್ಬ ಮಗನೇ ನಾನುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಆಯಿತು ಈ ಸುಸಿ ಅಲಸಿನ ಮರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟದೆ 
ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆದು ಸೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿರೋ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಸಾಧು ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ಮುಜ್ಜರು ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಬುಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಜಾಗನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಾದರೂ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋದರೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಮರದ ಪಾಚ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಆಡಿ ಆಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಕಾಶೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ನಕಾಶೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ನಕಾಶೆ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರದು ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅರಣ್ಯ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋದು ಹೊಂದಿದೆ ಮರದ ಪಾಚಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮೇಣ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿನಂತೂ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ತೇಗದ ಮರ ಮತ್ತಿ ಮರ ಮತ್ತು ಬೀಟೆ ಮರ ಇಂಥ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಪಾಚಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರದ್ದು ಕೊಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಳೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಂತ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಳ್ಳಿ ಆಡಿಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ರೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದೆ ಆ ಮೂವತ್ತೈದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪಾಚಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧನೂ ಸುದಾ ಹಾಕವ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಚಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಅಡಿಯಾಳು ಟೈಪು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನ ಜನನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇನು ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಓದಿದ ಯುವಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಓದಿದವರು ಕೂಡ ಓದದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಗೀಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದುಕೊಂಡು ತರಾದುನ ಇನ್ನು
ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುಂಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಓದೋದು ನಾವು ಓದಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ವಸತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ ಕೆಲ ಕಡೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದಿ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯುವಜನರ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವವರು ನಾಡಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿತ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಾಯ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಯಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಓಸಿ ತೀರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಳಗೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಾ ಅದು ಒಂದರಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕ ಆಳಗೋದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಆಗ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೋನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟಲ್ಲ ಮನೆ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೀವಿ ಸಾ ಏನು ಮಾಡೋದ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಈಗ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಾವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಜನರು ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾರಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರಾಯಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು ಆದರೆ ಬದುಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯದವರು ಈಗ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿತದ ಚಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ದುರಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಜೇನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವನು ಬಾವಲಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ರಾಜೇಶ್ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ರಾಜೇಶ್ಗಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ಜನರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜೇಶ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕುಂತರೆ ಕುರುಬ ನಿಂತರೆ ಕಿರುಬ ಅನ್ನುವ ಸಾಲು ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಬ ಜಾತಿಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಈ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶನೂ ಬಂತು ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ಇದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನಗರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದವನಿಗೆ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕತನವನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮುಗ್ಧ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕುತಂತ್ರಗಳು ರಾಜೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂತು ಯು ಪಿ ಎ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಡಿಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜೀವನಾಧಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಿರಿಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯೋಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ಕುರುಡಾಗಿ ಕೂತಿವೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದರ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮ ಸ್ಟೈಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಡೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಕಿನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಟೈಕ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆದರೂ ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋಗಂಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ದೇಶ ಭರವಸೆನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿ ಸೇರೋದು ನೋ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ನೀವೇ ಸಾಕೋದು ನೀವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ನಮಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ನೀವೇ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು ನೀವೇ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೈ ಮುಗಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪಿ ಆಪಿಸಿ ಮುಂದೇನೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ನೀ ಜನ ಅದು ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ನೆನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಬ್ಬು ಜಬ್ಬು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅವನ ಜಬ್ ನಾವು ಜಬ್ಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿರ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ತೀರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನೀನು ನಾವು ಇನ್ನೀ ಗೇನಸಿರೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಬ